கத்தோலிய நாமத்து மைமுண்டாகட்டும் சிவகங்கை மாவட்டம் இந்த கிளியூர் கிராமத்தில் இதான் எனக்கு சொல்லி சொந்த ஊர் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தேன் என்னுடைய பேர் கார்த்திகேயன் என்னுடைய தகப்பனார் தாயார் வைத்த பேர் கார்த்திகேயன் ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்திரேன் எங்களுடைய குல தெய்வம் வேலாயுதம் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு ஒரு தெய்வத்துடைய தெய்வம் சோதரம் அப்படின்னு நடத்துங்க திடீர்னு சொன்னோடனே எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல ஒரு விஷயம் கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணுவோம் அந்த வரையே இந்த சாட்சி சொல்ல கத்தர் உதவி செய்யப்பா சாட்சி தேவனை சித்தம் இல்லாத ஒரு வார்த்தையும் நாவிலிருந்து புறப்படக்கூடாது சாட்சி கத்தர் ஆஸ்வதிப்பீராக இந்த சாட்சி உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்படின்னு லீட் பண்ணுங்க ஏசு நாமத்திற்காகவே அப்போ இந்த சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிறந்தோம் இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் முத முதல் மாடி வீடு கட்டினது நாங்கள் தான் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் மெசேஜ் முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னா கரண்ட் வசதியெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எங்கள் வீட்டில் வச்சு தான் டிவி எல்லாம் ஓட்டுவாங்க இப்போ ஒரு அமைச்சர் வர்றாருனா கூட ஒரு சேர் கூட நம்ம வீட்டில் தான் எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கும் எங்கள் வீட்டு இந்த இடத்துல வந்து எம்ஜிஆர் கூட வந்து உட்காந்துட்டு போயிருக்காரு அவர் தான் வந்து எங்கள் அண்ணனுக்கு பேர் வச்சாராம் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவர் அவர்கள் அப்படி இந்த ஊர்லேயே நல்லா கொடி கட்டி வா நல்ல ஒரு அநேகர் மதிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வாழ்ந்தோம் முதல் முதல் மாடி வீடு கட்டு கட்டணும் நல்லா இருந்தோம் நல்லா ஒரு குடும்பம் இங்கே வந்து எங்கள் சொல்லுவாங்க எங்கள் எங்கள் வீட்டில் அநேகர் வந்து இங்கே வந்து அரிசி புடச்சி கொடுத்து அந்த குருணை எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடுவாங்களாம் அப்படி நல்ல ஒரு வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்ந்த குடும்பம் நாங்கள் ஒரு குறைவு இல்லை நல்லா தான் இருந்துச்சு எங்களுடைய நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அநேகருடைய பொறாமைகள் எரிச்சல்கள் தெரியும் ஒருத்தர் நல்லா வந்திருந்தா மற்றவங்களுக்கு சாப்பிட நெஞ்சொலி வந்துடும் சாப்பிட முடியாது பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அப்போ அநேகர் பொறாமைகள் எங்கள் 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 மேலே எலுமினச்சு ஆனால் நல்லா தான் இருந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஊரில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கொடி கட்டி வாழ்ந்த வாழ்ந்தவங்க நல்லா ஃபேமஸ் ஆனவங்க ஸோ அதை நல்லா புகழ் பெற்றவங்க அப்படி வாழ்ந்த இந்த குடும்பத்தில் மூத்த முதலாவது எங்கள் அண்ணன் பிறந்தார் ரெண்டாவது எங்கள் அக்கா பிறந்தாங்க மூணாவது நான் பிறந்தேன் அலை லோயா நல்லா நான் பிறந்ததுலேருந்து தான் குடும்பத்துக்கு எல்லாமே சரிவு ஆரம்பிச்சிச்சு அலை லோயா யாரும் அப்படி சொல்லலை பட் நான் நினைக்கிறேன் நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்குள்ளே பிரிவினை வந்துச்சு பிரிந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா ஒரு பக்கம் போயிட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து வேற ஒரு திருமணம் செய் திருமணம் போயிட்டு பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வாழ்ந்து கொண்டது நேரத்தில் இப்போ நான் அப்பா அம்மாவுடைய பாசத்துக்காக இயங்குற நாட்கள் உண்டு அப்போ எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் சி சின்னம்மாவுடைய அவங்க ஆதரவில் இருந்தேன் சோதரம் அப்புறம் வந்து எங்கள் அத்தை தான் என்னை வளர்த்தாங்க எங்கள் அப்பாவுடைய அக்கா அவங்க தான் வளர்த்தாங்க நம்ம அச்சா தான் வளர்த்தார் சோதரம் நல்ல ஒரு கட்டுக்கு கட்டுது ஒழுக்கமாக வளர்த்தார் ஓ சோதரம் இந்த பரிசுத்த வேதாமத்தை எடுத்து என் கையில் முத முதல்ல கொடுத்தது யாருன்னா எங்கள் மச்சான் தான் அலை லோயா சொல்லுங்க இப்போ எனக்கு அவர் தான் எதிரியாக இருக்கார் அலை லோயா அவர் வந்துடுவார் வந்துடுவார் அலை லோயா முத முதல்ல எடுத்து பைபிள் எடுத்து வாசிக்க சொன்னது அவர் தான் சரி போட்டு அங்கே தான் நான் வளர்ந்தேன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும்போது இப்போ எங்கள் அண்ணன் வந்து அவர் காவல்துறையில் இருக்கும்போது டெல்லியில் இருந்தார் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் என்னைய நான் எடுத்து படிக்க படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு புதுக்கோட்டை குறிப்பிட்டார் புதுக்கோட்டையில் கூட்டி போனோடனே ஆனால் அப்பெல்லாம் எங்கள் அப்பா அப்பா தான் இருந்தார் அம்மா எங்கள் என் கூட கூட இல்லை அப்பா என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் எல்லா மற்றவங்கள விட நான் கடைசி பிள்ளைனால ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பார் புதுக்கோட்டை போனதுலேருந்து நான் எயித்துலேருந்து நான் இங்கே தான் படித்தேன் சென்ட் மேரி ஸ்கூலில் புதுக்கோட்டை போனதுலேருந்து பார்த்தோன்னா நல்லா அப்பா எனக்கு எல்லா செலவும் பண்ணுவார் என்ன கேட்டாலும் க வாங்கி தருவார் எப்போவுமே என் பாக்கெட்டில் நூறுரூவா இருக்கும் அன்னைக்கெல்லாம் நூறுரூவா வச்சுருந்தா பெரிய பணக்காரன் அர்த்தம் அப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஜாலியாக படத்தை போய் நான் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தேன் அப்படியே வாழ்க்கை ஒன்றோடி போய் போனது சோதரம் கத்தராக தெய்வன் அப்போல்லாம் இயேசு பற்றி அறியலை இயேசுலாம் பத்தோட பதினோரு தெய்வம் இயேசு பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இயேசுனால் என்ன ஒரு கிறிஸ்தவுடைய தெய்வம் தானே அவர் அவர் இடத்தை பற்றி செஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வார வாரம் சோதரம் அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது அங்கே போய் நான் விளக்கு போடுவேன் அங்கே அந்தோனியார் கோயில் ஒன்று இருக்குது அன்னச்ச அன்னச்சத்திரங்கிற இடத்துல அங்கேயும் போய் நான் வந்து மெழுகு தேதி தெரியும் வியா செவ்வாய்க்கிழமை வியாழக்கிழமை நினைக்கிறேன் போய் பண்ணுவேன் நிறைய தேவ தேவ கோ கோயில்களுக்கெ
பக்தியா இருப்பேன் எப்போதுமே நெத்தியில வந்து திருநீர் இருக்கும் எங்க நெத்தியில சோதரம் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்க நாட்கள்ல அப்படியே காலேஜ் படித்தேன் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என் வாழ்க்கையில் நான் வெற்றியை விட அநேக தோல்விகளை தான் பார்த்துருக்குறேன் டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதுவும் ப்ரைவேட்லாம் எழுதி அதில் கொஞ்சம் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலு தான் நான் அதுலேயும் ஒரு மார்க் குறைஞ்சிருச்சு வாழ்க்கையில் எல்லோரும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாலிப வயதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தடுமாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விரக்தி ஆகி சோதரம் செத்துலாம் கூட தோணின நாட்கள்லாம் உண்டு அதெல்லாம் கடந்து தான் வந்திருக்கிறேன் சோதரம் இப்படி போயிட்டு இருக்க ஆனால் அந்த வாலிப நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஏன்னா கையில் காசு இருக்கேன் அப்பா வந்து அம்மா இல்லாதனால எனக்கு என்ன 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 கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துட்டே இருப்பார் அது இல்லாமல் எங்கள் அப்பா அவருடைய கஷ்டத்தை என்றைக்குமே எங்கள் எங்களை ஷேர் பண்ணவே மாட்டார் அப்பா வந்து ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்துருந்தார் நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் எப்போதுமே பசங்க நான் நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஷோ விஜய் விஜய் ரசிகர் இளைய இளைய தளபதி தீவிர ரசிகர் ஓப்பனிங் ஷோ தான் பார்ப்பேன் இன்னும் ஓப்பனிங் ஷோ சொல்லப்போ சொல்லப்போனால் நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் தான் முந்தின நாள் நைட்டே பன் மணிக்கு மிட் நைட் ஷோ போ போடுவாங்க ரசிகர்கள் ஷோ போடுவாங்க அதில் போய் பார்ப்பேன் அப்படி ஒரு வெறிய தனியாக மாதிரி இருந்தேன் சோதரம் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு வாழ்க்கை ரொம்ப வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லை எந்த ஒரு கலக்கமும் இல்லை ஏன்னா அப்பா எப்போ பார்த்தாலும் காசு கொடுத்துருவார் அப்பா என் மேலே பாசமாக இருப்பார் எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப என் மேலே பாசமாக இருப்பாங்க ரொம்ப நாட்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போல்லாம் எங்கள் அக்காவுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப தருத்துறோம் தலை தூக்கி ஆடுது சரி போட்டோம் அப்போ இப்படி போயிட்டு கொண்டிருக்க நேரத்தில் இருபத்தி ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மூணு ஆறு அன்றைக்கு தான் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் அன்னைக்கு தான் எங்கள் அப்பா இறந்த நாள் நான் அப்போ வந்து ஒரு ஐசிசி பேங்கில் ஒரு ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஃபோன் வருது திடீர்னு ஃபோன் வந்தோடனே என்னால் நான் 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 அப்பா ரொம்ப பிடிக்குமா காலைல ஆஃபீஸ் வேலை கிளம்பிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே அப்பா இறந்தா சொன்ன உடனே அப்பாவுடைய ஃபோட்டோ ஓங்கி ஒரு குத்து குத்திட்டேன் போவான் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டு இந்த உள்ளத்தில் யாருமே இல்லை நீ தான் எனக்கு எல்லாமே என்னை அப்படி அண்ணாதே விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே மாதிரி சொல்லி அப்பா ஃபோட்டோவில் கோவம் குத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவுடைய அடக்க ஆறுதல் நிறைய பிரச்சனைகள் உறவுகள் வந்து அன்னைய சூழ்நிலை எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை நிமித்தமாக எங்கள் உறவுகள் எங்களை போட்டு இந்த எங்கள் அப்பாவுடைய பாடியை நிம்மதியாக கூட அடக்கம் பண்ண விடலை எங்கள் அப்பா ரொம்ப இந்த இந்த பக்தர் அவர் பேர் என்ன இந்த தெய்வம் படுத்துட்டு இருக்கும்ல இந்த சாணி வலிக்கு ஒரு பெண் இறந்து போய் ஆ மாசாணி அம்மன் மாசாணி அம்மன் கோயில் ரொம்ப பக்தர் அவர் எப்போதுமே அந்த பாக்கெட்டில் அந்த மாசாணி அம்மன் ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த அந்த எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா உலக பிரகாசமாக நல்ல மனிதர் யாருக்கு எந்த கெடுதல் நினைக்காதவர் இந்த ஊரில் உள்ள கேட்டால் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிச்சமுத்தா அவனை போல இல்லையா இன்னைக்கு கூட இந்த குட்டக்காரை எடுத்த மாதிரி ஒரு அம்மா பார்த்து அழுதுச்சு என்னை புதுக்கோட்டில் பார்த்து அப்படி பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் பிச்சை முத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அழுதுச்சு அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அவர் வந்து துன்மார்க்கர் தான் இருக்கட்டும் அப்போ எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் இறந்தவனை என்னால் தாங்க முடியலை அப்போ அன்னைக்கு இந்த ஊரை விட்டு துரத்த போட்டோம் ஓடணும் நான் எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் துண்டக்கான துணிய கண்ணை ஓடணும் அப்ப எல்லாராலும் அன்னைக்கு தான் இந்த சமுதாயம் எனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்துச்சு ஒரு பேர் வச்சு அண்ணாதே என்ற பெயர் அன்னைக்கு தான் வாழ்க்கையில அண்ணாதே நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது வரைக்கும் வாழ்வு பிரயாணத்துல கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாம உலகம்னா என்னன்னு தெரியாம வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன்னா அன்னைக்கு தான் வாழ்க்கைனா என்னன்னு கத்துக்கொட்ட ஆரம்பிச்சேன் உறவுகள்னா என்னங்கிறத கத்துக்கொள் கத்துக்கொள்ள ஆரம்பிச்சேன் தங்குறதுக்கு இடமே இல்லை எல்லாராலும் அன்னைக்கு எங்கள் அப்பா டெத்து வந்து அப்படியே எல்லாரும் சிதடிக்கப்பட்டோம் என் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் சிதடிக்கப்பட்டோம் அப்போ ஸ்தோதரம் அப்போ எங்கள் அப்பா மரணத்தினால தங்குறதுக்கு கூட இடம் இல்லை அன்னைக்கு போய் அப்போ அழுதுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய நண்பன் அவன் பேர் ஷாம் ஏன் மச்சா நீ அழுகிற நீ வாடா என் வீட்டுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனான் மறக்க மாட்டேன் அவன் சித்த நன்மைக மூன்று மாதங்களாக அவன் வீட்டில் இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஷாம் வீட்டில் இருந்தேன் தேவைக்கோட்டையில் மூன்று மாதங்களாக இருந்தேன் ஆனால் அவன் சொல்லணும்ல அவன் வந்து அந்த குடும்பத்தில் அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ எனக்கு எந்த குறையும் வைக்கல அவங்க என்னை போட நினைக்கல அவங்க பிள்ள
அவனுக்கு என்ன வைப்பாங்களோ அதே போல் எனக்கு சாப்பாடு சாமம் வைப்பாங்க மூன்று மாதங்களாக இருந்தேன் அப்போ நான் யோசித்தேன் இவங்களுக்கு நம்ம பாரமாக இருக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு இல்லை மச்சா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு புதுக்கோட்டை கிளம்புனேன் புதுக்கோட்டை போனால் அங்கேயும் தங்க வழி இல்லை சில நாட்கள் ஆட்டோவில் படுத்திருந்தேன் ஒரு சில நாட்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் எங்கள் அப்பா வந்து நானும் உட்காந்து வந்து ஸ்டோன் ஸ்டோன் பெஞ்சு இருக்கும் அங்கே தான் உட்காந்து அப்பா அப்பா நான் உட்காந்து பேசுவேன் அப்போ அங்கே நான் உட்காந்து உட்காந்து நான் அழுவ அழுவேன் அப்போ வாங்கி விட்டு போயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நான் ப படுத்திருப்பேன் நான் ஒரு நாள் மலையிலலாம் ஆட்டோ பயங்கர மலை ஆட்டோவில் படுத்திருந்தேன் சோதரா ஆட்டோவில் படுத்திருந்தேன் அங்கே இருக்கே இடம் இல்லை அப்போ தான் ஒரு சின்ன வேலை கிடச்சிச்சு எனக்கு அப்போ அந்த சூழ்நிலை நண்பன் முரளி எனக்கு ஒரு சில ஹெல்ப் பண்ணான் அதையும் சொல்லணும்ல ஆனால் ஒரு சில அவன் வீட்டில் நான் தங்குவேன் அன்றைக்கெல்லாம் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காசு இருக்காது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு சிட்டி ஃபினான்சியர் வேலை எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு காசு இருக்காது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடாமல் மத்தியானம் போய் முதல் ஆளாக காலை சாப்பிட மத்தியான ஆள் மத்தியான சாப்பாடு சேர்த்து ஃபஸ்ட் ஆளாக போய் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவேன் அப்போ அந்த க்ரீன் பேலஸில் வந்து அங்கே ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு சிட்டி ஃபினான்சியர்னு சொல்லிட்டு அங்கே வேலை பார்த்தேன் அந்த மேனேஜர் ரூமில் தான் தங்கியிருந்தேன் அந்த மேனேஜர் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அவர் ரூமில் போய் கேட்டு தங்க இடம் கொடுத்தார் அவருக்கெல்லாம் நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் துவச்சு போட்டேன் அவருடைய இன்னர்ஸ் எல்லாம் நான் துவச்சு போட்டேன் அவருடைய இன்னர்ஸ் எல்லாம் துவச்சு போட்டேன் அப்படி வந்தப்பா நல்லா சோதரம் அப்படியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனாலும் வாழ்க்கையில் அப்போ நான் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட்டுக்கு ரொம்ப அடிமையாக இருப்பேன் ட்ரிங்க்ஸ் அவ்வளோ எப்போதான் அடிப்பேன் ஆனால் ஸ்மோக்கி தான் பயங்கரம் பண்ணுவேன் எனக்கு ஸ்மோக் பண்ணால் தான் மோஷனே காலைல வரும் டீ சாப்பிட்டு ஒரு சிகரெட் சிகரெட் எடுத்து பத்து வச்சா தான் எனக்கு வந்து மோஷனே வரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துச்சு வாலிப நாட்கள் அப்படியே ஒரு லைஃப் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு பிடித்தம் இல்லாமல் சம்பளம் வரும் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் அது பத்து நாள் முடிஞ்சு போயிடும் அது ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அப்படியாக போய்கொண்டிருந்தேன் நாட்கள் வாழ்க்கையில் ஸ்தோதரம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட காசு இருக்காது அந்த நேரத்துலலாம் ஒரு பத்து பேர் தான் காசு இருக்கும் அது தீபாவளி பொங்கல்லாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் எல்லா ஹோட்டலும் மூடி இருக்குமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு நம்மளை கூப்பிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஏங்குவேன் என்ன மச்சா என்ன மச்சா அப்படி இப்படி அப்படியே நான் பம்பிகிட்டே நிற்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்புறம் அந்த வேல்முருகன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவெல்லாம் அடிக்கடி வீட்டு கூட்டி போய் சாப்பாடு போடுவான் ஒரு தடவைலாம் கம்பன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் இது கூட இல்லை சாப்பாடு இருக்கான்னு கேட்பேன் டே சோர்லடா பழைய சொந்த பரவாயில்லடா குருடா நான் கொஞ்சம் அந்த கெட்டு போய் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்ருக்கேன் நான் நண்பர்கள் செய்த உதவியை நான் மறக்க மாட்டேன் அதனால எந்த உறவுகளும் என் பக்கத்தில் இல்லை ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லை ஆனால் அக்கா மட்டும் அடிக்கடி ஃபோனில் பேசுவாங்க எப்போது முடிஞ்சால் காசு அனுப்புவாங்க அவங்களுக்கு வ வறுமை தலை தூக்கிய நேரம் அது சோதரம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் எங்கேயாவது அங்கே நாங்கள் இருக்கிற ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண மண்டபம் இருக்குது கல்யாண மண்டபம்னு ஒரே குசால் எனக்கு குஜால் ஆயிடுவேன் ஏன்னா போய் மத்தியான சாப்பாடு திருடு திருட திருடுத்தனமாக போய் நான் திருட மாட்டேன் திருட தெரியாது போய் நான் அது மட்டும் போய் ஐஸாக போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவேன் அங்கே உள்ள மண்டபத்து மேனேஜரே வா வா கூப்பிடுவான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவார் என்னோடய எல்லாமே பார்த்துட்டு அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் என்னை ஒவ்வொருத்தவங்க வளர்த்தாங்க சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா என்னை வளர்க்கல என்னை என் பாசாக்காங்கிற ஒருத்தர் வந்து வளர்த்தாங்க அப்படி ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்னடா வாழ்க்கை அந்த அந்த விரக்தினால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிகரெட் அடி அடி அடிக்ட் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் ஸ்மோக்கிங் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் ஒரு ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் இருக்குது அந்தளவுக்கு என் வாழ்க்கை போயிடுச்சு அப்படி போயிட்டுருக்கேன் வேலையில் தான் என் வாழ்க்கையில் இயேசு வந்தார் சோதரம் திருமணமானது என் வாழ்க்கையில் இயேசு பற்றி என் மனைவி எனக்கு அதிகமாக சொல்லுவாங்க அதிகமாக சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த இயேசுவை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே இயேசுவை நான் உறுதியாக பிடிச்சிக்கிட்டேன் உறுதியாக பிடிச்சிட்ட உடனே எனக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் அடிக்டிலேருந்து நானும் அந்த விடணும் சிகரெட்டை விடணும் விடணும் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ண அடிக்காமல் இருப்பேன் திடீர்னு சாயங்காலம் பார்த்தோன்னா பசங்க வந்து சிறு திருட்டு எடுத்து பத்த வச்சா உடனே வந்து நான் எனக்கும் அடி அடிச்சிருவேன் இப்படி நிறையா ஒரு வாரம் அடிக்க மாதிரி படப்பங்க அடிச்சிருவேன் இப்படி நாட்கள் உருண்டோடி கொண்டிருக்கும் போது இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனே சபைக்கு நான் போக
இயேசுவை பற்றி சொன்ன உடனே இயேசுவை பற்றி சொன்ன உடனே அப்போ நான் எதுக்காக ஜோம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு இந்த சிகரெட்லேருந்து அதை விடுதலை ஆகணும் அதை விட முடியல பாஸ்டர் எனக்காக ஜோம் பண்ண சொன்ன உடனே அந்த தெய்வ மனுஷன் அந்த வீட்டில் ஜோம் பண்ணார் சிகரெட்லேருந்து விடுதலை பண்ணணும் நான் ஜோம் பண்ண உடனே அந்த தெய்வ மனுஷி எனக்காக அந்த புதுக்கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா அவர் எனக்காக ஜோம் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ள ஒரு மின்சாரம் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் இப்படி ஸ்பாஞ்சு போன மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஜோம் முடிஞ்சுன்னா கேட்டேன் பாஷம் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரண்டு ஷாக் அடித்த போல் இருந்துச்சு அது வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா அதுதான் அபிஷேகம் ஆவியானவர் உன்னை தொற்றுக்காரு ஏசப்பா உனக்குள்ளே வந்திருக்காரு உன்னை தொற்றுக்காருப்பா அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த அபிஷேகம் அன்னைக்கு பெற்ற அபிஷேகம் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் சிகரெட் வாடையே பிடிக்காத அளவுக்கு கர்த்தர் எனக்கு புதிய இருதத்தை சிருஷ்டித்தார் அலே லூயா எனக்கு ஸ்மோக் பண்ண இந்த ஸ்மோக் பண்ண தான் மோஷனே போ அப்படி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தேன் அதுக்கு பார்த்தா நல்ல ஆண்டர் இயேசு அந்த பாவத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் திருமணமானது சோதரம் திருமணமானது திருமணமானவனை பார்த்தினா குழந்தைகள் இப்போ இப்போ பிறந்துச்சு ஏசப்பா கிருபையில் ஆனாலும் பார்த்தினா எங்கள் குடும்பத்தில் கடன் பிரச்சனை அதிகமாக இருந்தது கடன் பிரச்சனை ஏன் கடன் எப்படி கடன் ஆனோ அதான் சாபத்தை நாவி இது வரைக்கும் எப்படா கடனாலே ஆனால் எனக்கு தெரியல பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டிக்கு வாங்கணும்னா டெய்லி நூறுரூவா ஃபைனான்ஸ் கட்டணும் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அடைக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் இருபதாயிரம் ரூபா வாங்குவேன் அந்த இருபதாயிரம் ரூபா அடைக்கு இன்னொருத்தர் வாங்குவேன் இப்படியே வாங்கி வாங்கி எதுக்கு தான் வாங்க எனக்கு இது வரைக்கும் இன்னுமே தெரியல அதான் ஒரு சாபத்தின் ஆவி என்ன செலவு உருப்படியாக ஒரு செலவும் பண்ணல எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள சாபத்தை நான் பின் தொடர்ந்தே வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த சாபத்தின் ஆவி தான் அந்த வீண் கடனை வா வாங்க வச்சிச்சு கடனை வாங்கி கடனை 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 வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் போயிடுச்சு எல்லாரும் கழுத்தை நடிக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு வாழை கட்டி வயிற்ற கட்டி ஒரு டாடா ஏசு வாங்கணும் அதுவும் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு வாழ்க்கை அப்படி தோல்விகள் கடன் பிரச்சனை தாங்க முடியல செத்துடலாம் கூட சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்போ எங்கள் பாஸ்ட்டு ஒரு காரியம் சொன்னார் தம்பி ஆண்டு ஒரு ஏசு உனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் சிகரெட்டு பழகத்து பாவத்தில் விடுதலை கொடுத்தார் கடன்லேருந்து விடுதலை விடுதலை கொடுக்கணும்னா நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னா ரெண்டு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சரி பாஸ்டர் பண்ணுறேன் பாஸ்டர் உனக்கு வருகின்ற வருமானத்தில் நூறுரூவா வருதா பத்து ரூபா ஏசப்பாவுக்கு கொடு ஆணையை கொடு உன் கடனை அடைக்கதா இல்லையா பாருங்கார் சரி பாஸ்டர் அதே மாதிரி செஞ்சேன் ரெண்டாவது இனிமே நான் யார்ட்டையும் கடன் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பொருத்தனை பண்ணு யார்ட்டையுமே பைபிளில் போட்டிருக்கு நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க நம்ம கடன் வாங்கக்கூடாதுயா கடனை யா கொடுக்கணும் நீ ஏசப்பாவோட பிள்ளையா என்ன உண்மைன்னா கடன் வாங்கக்கூடாது ஏசு சிலுவை ரத்த சிந்தி மறித்தார் உன் சாபத்தையும் உன் கடன் பிரச்சனையும் இது ஏசு தான் சேர்த்து தான் ஏசு மறித்தார் அதெல்லாம் சாபம் கடன் வாங்குறதுலாம் சாபத்தை நாவி கிரிய செய்யும் அப்படின்னு சொன்னார் அன்னைக்கு ஏசப்பாட சொல்லி ஏசப்பா கடன் வாங்கினதெல்லாம் மன்னிச்சு மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு மன்னிப்பு கே கேட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய பிஸ்னஸை கத்த ஆசைக்கு ஆரம்பித்தார் திரும்ப அந்த ஹீரோலாம் படத்துலேருந்து வந்து திரும்ப ஜீரோலேருந்து போகுது அது மாதிரி திரும்ப கீழே விழுந்து ஒரு ஆட்டோ வாங்கினேன் அந்த ஆட்டோவில் தான் கர்த்தர் அப்படியே நீ பிஸ்னஸ் அப்படியே டெவலப் பண்ணால் ஆட்டோ ஓட்டி 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 ஆட்டோ ஸ்கூல் ட்ரிப்பெலாம் அடித்து அப்படியே நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படி திரும்ப ஒரு ஃபேன்ஸ் ஒரு வச்சோம் அப்படியே நல்லா டெவலப் ஆகி கர்த்தர் அப்படியே எங்களை பெருக செய்து பெருக செய்து பெருக வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விருத்தியடை செய்து கர்த்தர் எங்களுடைய எல்லா கடங்களையும் கர்த்தர் அடைத்து விட்டார் அலே லூயா அலே லூயா லட்ச கடங்களில் கடந்துச்சு ஏன் கடன் வாங்கினே தெரில ஆனால் ஒரு சிகரெட்டு பழக்கம் அதான் விட்டாச்சு தண்ணி அடிக்கிறது விட்டு விட்டாச்சு மீன் செலவில் இல்லை ஆனாலும் கடன் சபைக்கு வந்ததுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கடன் வந்துச்சு கத்தராக தேவன் என்னுடைய கடங்கள் எல்லாவற்றையும் அடித்தார் பாவத்தில் விடுதலை கொடுத்தார் சாபத்தில் விடுதலை கொடுத்தார் என் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட கடன் பிரச்சனையிலேருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார் லெய்லூயா அப்படியாக உருண்டு போய் கொண்டிருக்கிற நாட்களில் ஆண்டவர் என் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டார் என்னுடைய மிருதலை மன்னிச்சார் என்று சொன்ன உடனே ஆண்டவருக்காக ஊழியம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்காக நான் ஆசைப்பட்டேன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் அவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் ஏசப்பாவுக்காக நம்ம வாழணும் அப்படி ரொம்ப ஆசை அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்ற சொப்பனத்தில் பேசினார் ஒரு கடற்கரை ஓரமாக நிற்கிறது போலவும் அப்போ நான் என் மனைவி பிள்ளைகளெல்லாம் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கடற்கரையில் நின்று திடீர்னு ஒரு பெரிய அலை சுனாமி வ
திருவிழானா அது ச சம்மந்தமான பகுதியில் ஆத் கத்தர் ஊழியத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் சரி அதுக்கான ஜபித்து கொண்டிருக்கும் போது இன்னொரு நாள் சொப்பனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே பஸ்ஸில் ஏறி நேம் போர்டு இல்லை புலியால் ஸ்டாப்பில் இறங்குறேன் புலியால் ஸ்டாப்பில் இறங்கி கிளியரும் நோக்கி நடந்து வருகிறேன் சொப்பனத்தில் அல்லே லூயா அப்போ அப்போ வந்து ஒரு ஊரில் திருவிழா நாரி இதை சவுத்தியார் கோயில் திருவிழாமா நடக்குது அப்போ அந்த இங்கே கிளியூர் நடக்குது அந்த ஊருக்குள்ளே வர்றேன் நான் ஊருக்குள்ளே வரும்போது பல முட்கள் இருக்குது அந்த முட்கள் இணைய சட்டை கிளிக்குது திரும்பி போயிடலாமோ நினச்சி நினச்ச நாட்கள் உண்டு அந்த சொப்பனத்தில் வேணாம் வந்து வந்துட்டோம் ஒரு கை பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வர்றேன் அப்போ இதை வந்து அப்பா உனக்கு ஊழியம் கிளியூரில் தான்ப்பா அப்படின்னு ஆண்டோட சொல்லிட்டார் அலையிலேயே சொல்லுங்க எங்கள் ஊழியக்கார் சொன்னார் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே இடத்துல நான் என் மனைவி எல்லாம் அமர்ந்து ஜபிக்க ஜபி ஜபிக்கிறது போல ஒரு சொப்பனத்தை கத்தர் காமித்தார் அலே லோயா உடனே எங்கள் ஊழியக்கார் சொன்னார் சரி தம்பி உனக்கு ஆண்டு தான் ஊழியத்தை காமிச்சிட்டார்ல நீ போய் அந்த ஊரில் போய் மாதம் மாதம் போய் ஜபம் நடத்திட்டு வா உபவாசம் நடத்திட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார் சரி சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ஒரு சனிக்க முதல் சனிக்கிழமை நினைக்கிறேன் சனிக்கிழமை நாங்கள் வந்து ஜோம் எங்கள் எங்கள் சித்தப்பா வீட்டில் உக்கா உட்காந்து ஜோம் பண்ணு ஜோம் பண்ணு வருவோம் உபவாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணு வருவான் அந்த நாளில் எங்களுக்கு வாசலை திறந்து கொடுத்த அந்த குடும்பத்தாரை கத்தர் ஆசோதிப்பாராக அல்லே லோயா அப்படியாக ஜபித்து கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல முள்ளும் புதருமாக இருந்துச்சு சரி இந்த இடத்த நான் விற்கணும் 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 எத்தனையோ தான் நான் முயற்சி பண்ணேன் எங்கள் அண்ணன் கஷ்டம் இந்த இடத்த இடத்த வித்து நீ எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எத்தனையோ விற்கணும் முயற்சி பண்ணியும் கர்த்தர் இந்த இடத்த விற்பதற்கு அனுமதிக்கவே இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஒரு திட்டத்தை வைத்ததுனால தான் கர்த்தர் விற்க விடவே இல்லை அல்லே லோயா அப்படியாக நானும் என் மனைவி வந்து இந்த இடத்துல வந்து முதலாவதாக வந்து நாங்கள் முழங்கால் போட்டு ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் ஒரு வசனத்தை யாகப்படுத்தினார் ஏசையா வாசிங்க ஐம்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுங்க <laughs> 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 சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் துதியும் கீத சத்தமும் கேட்க பண்ணுவார் இன்றைக்கு இந்த சத்தம் கேட்க கொண்டிருக்கிறது அலே லூயா முதல் முதல முழங்கால் போடு அது மாத்திரமல்ல இந்த இடத்துக்குள்ள வருகிற வாழ்க்கை யாராவது வாழ்க்கை பாலாய் கிடைக்கிறதோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் கட்டுவேன் சொல்லி கத்தர் வாக்கு பண்ணிருக்காரு உங்க வாழ்க்கை பாலா கிடைக்குதா நாசமா போயிருக்குதா விளங்காம இருக்குதா தோல்வி அடைந்துக்குதா இந்த கூடாரத்துல வருகிற வாழ்க்கை நிச்சயமே ஆண்டு இயேசு கட்டி தருவார் இழிந்த குடும்பங்களை சேர்ப்பார் வாக்குத்தம் இந்த வார்த்தையை உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டேன் அது மாத்திரமல்ல நாங்க வர வர எங்க அம்மா பிரிஞ்சிருந்தாங்கல்ல எங்க அம்மாவே கத்த ரச்சித்து சபைக்குள்ள கொண்டு வந்தார் அழகிய சொல்லுங்க அப்புறம் எங்க அக்காவே ரச்சித்து சபையில கொண்டு வந்தார் அழகிய சொல்லுங்க இப்ப எங்க அண்ணனும் பயில் படிச்சுட்டு இருக்காரு அழகிய சொல்லுங்க எங்க மச்சான் சீக்கிரம் வரப்போறாரு அழகிய சொல்லுங்க அப்படியாக சிதறி கிடந்த எங்க குடும்பங்களை அப்படியே கத்தர் ஒன்றிணைத்தார் இது எல்லாமே காரணம் இயேசு என் வாழ்க்கையில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரைட்டு இப்படியாக இந்த ஊருக்கு நாங்கள் ஊழியத்து வந்தோம் திடீர் ஊழியத்து வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உபவாசபம் இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் உபவாசபம் பண்ணலாம் சொல்லி ஜபித்தோம் உபவாசம் ஜபித்தார்கள் இங்கேயே எங்களை எங்களை பிரதிஷ்டை செய்த செய்தார்கள் உடனே ஊழியத்துக்கு என்று அல்லே லோயா அப்போ ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடத்தில் முதல் முதல் ஆராதனையாக எங்கள் சித்தப்பா வீட்டில் நாங்கள் செஞ்சோம் அலே லோயா ரைட் இப்போ நாட்கள் உருண்டியது இந்த இடத்தை சுத்தம் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் ஒரு ஜெப வீடு கட்டலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் எப்போ தான் நினச்சோம் நினைக்கல எப்போ தான் நினைப்பு வந்துச்சு அங்கே நாட்கள் நாங்கள் ஜபித்து கொண்டு இந்த வேலை ஒரு மே மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஐந்து மாதங்கள் அந்த குடும்பத்தில் நாங்கள் அஞ்சு போய் ஜபிப்போம் திடீர்னு அங்கே வந்து எங்களுக்கு கதவுகள் அடைக்கப்பட்டது திடீர் வந்து ஜபிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்போல்லாம் புளியாளுக்கு நாங்கள் வாடகைக்கு வந்துட்டோம் அப்போ வந்து புளிய மரத்தில் நாங்கள் போய் ஜோம் பண்ணோம் அந்த அந்த முள் உள்ளே இருக்குது புளிய மரத்தில் போய் ஜோம் பண்ணோம் அப்புறம் எங்கள் மங்களுக்குள்ளே போய் ஜோம் பண்ணோம் அங்கேயும் வாச வாசத்தில் அடைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்து ஆண்டரே இந்த வழி இல்லை இந்த ஜெப வீடு கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ஆண்டவர் இங்கே ஜெப வீடு கட்ட முடியாத திட்டத்தை கத்த இருதத்தில் வைத்தார் அலை லோயா எப்படியாவது ஒரு சின்ன கொட்டாயாவது போட்டு ப
ஜபிக்கலாம் என்று நினைத்தோம் எங்கப்பா அது இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து சரி ஜோப ஜப வீடு கட்டலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபித்த போது அந்த நாட்கள் இப்போ இந்த நாள் ஜ ஜ அஸ்திபாரம் போட்டு முதசங்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு எங்கள் பாஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பாஸ்ட் வந்தார் அப்போ வர்ற அந்த நாளில் எனக்கு வெளிப்பட்ட வாசனம் ஏசியா அறுபத்தி ஒன்று நாலு வாசிங்க நெடுங்காலம் பாலாய் கிடந்தவைகளை கட்டி பூர்வத்தில் நிர்மூலம் நிர்மூலமானவைகளை எடுப்பித்து தலைமுறை தலைமுறையாய் இடிந்து கிடந்த பாலான பட்டணங்களை புதிதாய் கட்டுவார்கள் இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்றைக்கு கத்தந்த வார்த்தை கொடுத்தார் அப்ப இந்த அன்னைக்கு அஸ்திபாரம் போடும்போது எங்க ஊழிய அதிகாலை வேலில் இந்த வார்த்தையை கொடுத்தார் அலே லோயா அப்படியாக ஊழியக்காரன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து அஸ்திபாரம் போட்டுட்டு போனாங்க தொடர்ந்து சபையை கொஞ்சமாக கட்ட ஆரம்பிச்சு அநேக தடைகள் வர ஆரம்பிச்சு மின்சாரத்துக்கு பயங்கர தடை வந்துச்சு அந்த தடைகள் எல்லா வாடி கட்ட உடைய தெரிந்து ஒரு ஜப வீடு கட்டி இருபது முப்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷத்தில் இந்த ஜப வீடை பிரதிஷ்டை பண்ணும்படியாக கர்த்தர் கிருபை அளித்தார் அலே லூயா இந்த ஊழியத்துக்கு வந்து ஆறு வருட நிறைவடைந்து ஏழாவது வருடத்தில் அடி எடுத்து வைக்கிறதுனால இன்றைக்கி உங்களை சாட்சி நான் சொல்கிறேன் ஆ ஊழியத்துக்கு வந்துட்டா வெளிநாட்டிலேருந்து காணிக்க வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு நாட்டிலேருந்து காணிக்க வராது ஒரே ஒரு நாட்டிலேருந்து காணிக்க வரும் பரலோகத்திலேருந்து காணிக்க வரும் அல்லையே சொல்லுங்க எங்கள் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க வேலையெல்லாம் விட்டுப்பட்டு நாங்கள் சம்பாதித்தோம் மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் சம்பாதிச்சோம் அந்த வேலையெல்லாம் விட்டுப்பட்டு ஆண்டவர் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லி இந்த ஊருக்கு வந்தது பொழப்பு நடத்த வரல இல்லை புழக்க தெரியாமல் தோத்து போய் வரல கத்தைங்களை ஆசிர்வதி இந்த பாடுறா நான் ஆசிர்வதி இப்படி தான் இருப்பேன் கத்தைங்களை ஆசிர்வதிச்சா பிஸ்னஸ் ஆசிர்வதிச்சு காமிச்சிட்டு இதை விட்டுட்டு வரியா கிடையாரு விட்டுட்டு தான் ஏன் வந்தோம் ஆசிர்வாதம் எல்லாத்தையுமே அல்லையே சொல்லுங்க என் மனைவிக்கு அங்கே ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு இருக்குது சொந்த வீடுலாம் விட்டு விட்டு தான் இந்த ஊருக்கு வந்தாங்க இங்கே வந்து இந்த 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 தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கொருங்காவையில் ஒரு மாமா இருக்கார் அந்த அவர் பேர் மாதம் அந்த வீட்டில் வாடகை சின்ன குடிசு ஓட்டு வீடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அந்த வீட்டிலலாம் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு வரும் இந்த ஒரு ஆங்கரில் பார்த்தா பாம்புலாம் வந்துச்சு பிள்ளைகளை கத்தர் கிருபியாக காத்துக்கொண்டார் ஒழுகும் பயங்கர இதாக இருக்கும் அப்படிலாம் அந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கையில் விட்டுட்டு தான் எங்கள் மனைவி வந்தாங்க வாழை தெரியாமல் வரல அலே லூயா வீட்டை விட்டுட்டு அவங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே பொண்ணு மூத்த பொண்ணு வேற இருந்து வாழலாம் எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு வந்தோம்னா யாருக்காக வந்தோம் இந்த கிளியூரில் உள்ள மக்களை கத்த நேசிக்கிற நிமித்தமாக அவர் தந்த பாரத் நிமித்தமாக இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறோம் அலே லூயா அப்போ தேவனா இந்த ஆறு வருட காலங்களாக கத்தர் ஊழியத்தின் பாதையில் எங்களை நடத்தினார் ஒரு மனிதத்தில் போய் உதவி என்று கேட்க விடாதபடிக்கு தேவைகள் எல்லாவிடம் சந்தித்தார் இன்னைக்கு பாருங்கள் ஆட்டோ படுக்க இடம் இல்லாமல் கிடந்தவனுக்கு கத்தர் நல்ல ஒரு வீடை கட்டி கொடுத்துக்கிறார் அலே லூயா சொல்லுங்க ஆட்டோல படுத்து கிடந்த எனக்கு கர்த்த ஒரு காலத்துல ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்தார் அல்லையே சொல்லுங்க ஆட்டோல குளிர்ல படத்து வந்த எனக்கு இன்னைக்கு ஏசி கார்ல போக வச்சிருக்கார் குளிர்லன்னு அல்லையே சொல்லுங்க இதெல்லாம் காரணம் யாரு தெரியுமா என் வாழ்க்கையில இயேசு வந்ததுனாலதான் அவருடைய கிருப மாமா சொல்ற பாரு அவருடைய கிருப ஏசு எங்க வாழ்க்கையில வந்தாரு எங்க வாழ்க்கையை முழுவதும் இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுத்தோம் அப்படி இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுத்த உடனே தான் எங்க வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதங்கள் நான் சொல்றேங்க நாங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது இருந்த சமாதானம் ஆண்டருக்கா வாழும் போது அதிகமா இருந்துச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நான் முப்பதாயிரம் சம்பாதிச்சாலும் ஒரு நிறைவு இருக்காது ஆனா ஆண்டவருக்கு ஊழியத்துக்கு வந்து மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் காணிக்க வந்தாலே அதுல நிறைவா கர்த்தர் மீது எடுக்க வைக்கிறாருங்க ஒவ்வொரு மாதமும் அல்ல சொல்லுங்க ஊழியத்துல ஆறு வருடங்கள் ஆத்துமாக்களே இல்லாம அநேக அவமானங்கள் எங்களை ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய நபர்களே எங்களை அவமானப்படுத்தாங்க முன்ன விட்டு பின்னாடி பேசுறாங்க இந்த ஊழியத்தை கர்த்த அலைச்சாரா கர்த்த அலைச்சாரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க கர்த்த அலைச்சிருந்தா நேரம் ஆத்துமா வந்திருக்குமே ஆறு ஆறு வருடம் ஆச்சு ஒரு நபர் கூட கிளியூர்ல இருந்து ரச்சிக்கவில்லையே நினை எங்கி ஒன்றிருக்கு வேலையில கர்த்தர் மேனகாவை கொண்டு வந்தார் அலே லூயா அந்த மகளை ரச்சித்து அந்த மகளுடைய வாழ்க்கை பட்டு போன நினைக்கிறதா பாலாய் கிடந்த ஸ்தலங்கள் எல்லாம் தேர்தல் நடை செய்வார் பாலா கிடந்த அந்த மகளுடைய வாழ்க்கையை கர்த்த திரும்ப எடுப்பித்து கட்டு நான் கட்டி நல்ல ஒரு மனவாளனை கொடுத்து நல்ல ஒரு குழந்தை கொடுத்து இனி நாலு பேர் மதிக்கிற அளவு கர்த்த உயர்த்தி வைத்திருக்காரு அல்லையே சொல்லுங்க அவங்க பாருங்க இந்த இந்த ஏற்கனவே இந்த மகளுக்கு இந்த வீட்டுக்காரனுக்கு ஒரு வீடு இப்ப இந்த மக கல்யாணம் பண்ணி போனோடனே இன்னொரு வீடு புதுசா கட்டி இப்ப ரெண்டு
இந்த ஊழியத்துக்கு இன்னொரு சொல்ல போனா இந்த இந்த ஜப வீடு கட்டுவதற்கு முதல் முதல காணி யார் கொடுத்தா தெரியுமா எங்க பாஸ்டமா முத முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் அந்த இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு கொடுத்தாங்க அதுல சொல்லுங்க இது எங்க பாஸ்ட் கேட்டார் இந்த ஊழியத்துல உண்மையிலேயே நீங்க தான் அழைச்சிங்கன்னா யாராவது காணிக்க தரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா எங்க பாஸ்டருடைய மனைவி அவங்க போய் இந்த ஊழியத்தை ஜப வீடு கட்டுற முன்னாடி அவங்க போய் காணிக்க பத்தாயிரம் கொடுத்தாங்களா அதுலயே சொல்லுங்க அப்புறம் எங்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் காசு காசு தான் எங்க பாஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படியே பாஸ்ட் சில உதவி செஞ்சாரு வச்சு தான் இந்த வீடு கட்டணும் ஃபாரின்ல இருந்து பணம் வந்து கட்டல இது அத்தனை பேருடைய காணிக்கை கண பணம் இருக்குது எங்களுடைய சொந்த உழைப்பு இருக்குது இல்லை லோயா ரைட் அப்படி உருண்டோடி கொண்டிருக்க வேலை கத்திராக தேவன் ஒரு இடத்தையே வாங்க முடியாத கிருபி செய்தார் அந்த இடத்துல சீக்கிரமே ஜப வீடு கட்ட கத்த உதவி செய்வாராக ஆறு வருட காலங்களாக ஊழியத்த அநேக அவமானங்கள் எத்தனை நியூ இயர் பேர் நாங்கள் போய் தலை குடிஞ்சது போது தெரியுமா ஆத்துமாக்கள் இல்லாம எல்லாரும் வேன்ல வருவாங்க நாங்க மட்டும் போய் நிற்போம் அப்படியே ஆண்டோட்டு முன்னு உட்காந்துருப்பேன் ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் கட்ட இந்த ஆறு வருடங்களை காலங்களாக ஏங்க ஐம்பது நூறு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி ஐம்பது ஆத்துமா கொண்ட ஊழியக்காரன் எப்படி போகணுமோ அப்படியாக அஞ்சு ஆத்துமா வச்சிருந்து கர்த்த நல்ல ஒரு பெரிய பாஸ்ட் போல பெரிய பணக்காரர் போல பண்ணிப்பாரு அப்படிதான் கத்தைகள் வச்சிருக்காரு சொல்லுங்க பூமிக்குரிய வாழ்க்கை கத்தை எங்களுக்கு ஒரு குறையுமே இல்லை பணத்துக்கு ஒரு குறையுமே இல்லை இன்னைக்கு பத்து ரூபா தேவன பத்து ரூபா கத்தை சந்திப்பார் பத்தாயிரம் ரூபா தேவையான பத்தாயிரம் ரூபா சந்திப்பார் பத்து லட்சம் தேவன கத்தை பத்தாயிரம் பத்து லட்சத்தை சந்திப்பார் அதுலேயே சொல்லுங்க அதுதான் எங்க ஆண்டவர் இயேசு அற்புதத்தை தேவனா இருக்கிறார் அதிசயங்கள் தேவனா இருக்கிறார் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா கிடக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மை குறையப்படாது எங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் இயேசு ஒரு நன்மை குறை வைக்கவே இல்லை அது மாத்திரமல்ல உறவினர்கள் உற்றா உறவினர்கள் அநேக மனிதர்கள் எங்களுக்கு உறவமாக எழுப்பினார்கள் ஆனால் கர்த்தை எல்லாவற்றையும் முறியெடுத்து எதிரிகளுக்கு முன்பாகவே எங்கள் தலையை உயர்த்த முடிய கர்த்தை என்னென்ன அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் எங்களை சாகடிக்க நினைச்சவ முன்பாக எங்க வாழ்க்கையை பட்டு போக வைக்க நினைக்க முன்பாக அவங்க நினைக்க 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 எப்படி சிறுவே ஜனங்களை எகிப்தியர் ஒடுக்கினார்களோ அவங்க ஒடுக்க ஒடுக்க எவ்வளவாக பெருகினார்களோ அதே போல அங்கே நினைக்க 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 நாங்கள் ஒரு கர்த்தை உயர்த்திக்கொண்டே இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஒரு பாட்டு பாடுவார் சாஞ்ச பிராச்சனது சத்துரு சிரிக்கையில் அல்லே லூயா ஏலனம் செய்கையில் அல்லே லூயா என் எதிரி பெருக பெருக என் பந்தி அழகு பெருகும் என் துதித்து பாடும் போது சாலை கதவு அழைக்கும் அல்லே இந்த ஊருக்குள்ள பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த குடும்பத்தில் இவ்வளவு பெரிய அடி ஏற்பட்டது உண்மையா இருக்குமானால் கர்த்தர் என்ன கொண்டே என் குடும்பத்தை கட்டினாருங்க பிரிந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் என்ன கொண்டே கர்த்தர் சேர்க்க வைத்தாருங்க அல்லையா சொல்லுங்க இந்த குடும்பத்தில் எங்க அண்ணன் வரவே இல்லை எங்க அக்கா ஊருக்குள்ள வரல நான் வந்து கப்பல எங்க அண்ணனையும் அக்காவை எங்க மச்சா எல்லாம் கத்தை கொண்டு வந்தார் அல்லையா சொல்லுங்க பட்டு போன நில இருபது வருடங்களாக காஞ்சி கருவாடு கலந்த நிலத்தில் கர்த்த விவசாயத்தை பண்ணியிருக்கார் அல்ல சொல்லுங்க எந்த கார்த்திகேயன் வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வாழ்க்கையில் இவ்வளோ இழப்புகள் சாபங்கள் பிடிச்சதோ அதே கார்த்திகேயனை கர்த்தர் ஜோசுவாக மாற்றி அலையிலுயா கார்த்திகேயனை பாவத்துக்கு சாகடிச்சு நீதிக்கு ஜோசுவாக பிழைக்க வச்சு கர்த்த என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறாருங்க இன்னைக்கு நாலு பேர் பார்த்து பெரிய பெரிய மனிதர்களை பார்த்து கையெடுத்து கும்புற அளவுக்கு கத்தை எங்களை உயர்த்தி வச்சுக்காருங்க அல்லையா சொல்லுங்க அல்ல லூயா காரணம் இயேசு கிட்ட என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏ இது வந்து மதம் மாற்றம் கிடையாது யாரும் எனக்கு கட்டாயப்படுத்தல யாரும் எனக்கு காசு தரல யாரும் காசு கொடுத்து எனக்கு மதம் மாத்தல ஆண்டவர் இயேசுவே அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமைய ருசி பார்த்திருக்கோம் நாங்க இயேசுதான் மெய்யான தெய்வம் அவர் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்க என்பதை ருசித்து ருசித்து இருக்கிறேன்னா அவருடைய அன்ப அவர் ஆண்டவரே ஜீவன் உள்ள தேவன் ஒரு மனிதன் எப்படி மனிதனோட பேசுவதோ அது போல கத்தையங்களோட பேசுகிறார் ஒரு மனிதன் எப்படி தொட்டா உணர்வு இருக்கும் அது போல கத்தைகளை தொடுகிறார் அணைக்கிறார் ஆற்றுகிறார் தேற்றுகிறார் சோர்ந்து போன நேரத்திலாம் கர்த்தர் வந்து தேற்றி பேச பயப்படாத பயப்படாத சோர்ந்து போகாத மகனே நான் இருக்கிறேன் சொல்லி வாக்கு திட்டங்களை தருகிறார் சோர்ந்து போன நேரம் எல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே 
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ கோடி கோடி யா அப்படியாக ஆண்டவர் அநேக வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளும் பைபிள் படிக்கும் என்று பேசுவார் இந்த ஊரை விட்டு எத்தனை தூரம் போயிருக்கலாம் போகலாம்னு சொல்லி மந்திரவாதம் பண்ணிக்காங்க அந்த மந்திரவாதம் எல்லாரும் கத்த முறியடித்து முறியடித்து அவங்க முன்னாடி ஆன்னு பாக்குறதுல கத்த உயர்த்திக்கிட்டே போற அல்ல சொல்லுங்க அல்லா எந்த வகையில கத்த எங்களை தாழ்ந்து போக விடல சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எங்களுடைய எதிர்களுக்கு முன்பாக கத்தங்களை நிமித்து கொண்டே வைக்கிறாரு அப்ப இந்த உயர்வுக்கெல்லாம் காரணம் மகிமை எல்லாம் ஏசப்பா கொடுத்தான் யா இயேசு மாத்திரம் என் வாழ்க்கையில வரலாம் தான் வராம இருந்தா கண்டிப்பா சொல்றேன் செத்து போயிரு நேரம் புல்லு புண்டு எல்லாம் முளைச்சிருக்கும் கல்றையில நான் சும்மா மதம் மாத்துக்க உண்மையை சொல்றேன் நான் வந்து சில நேரத்துல நான் வந்து பாசத்துக்காக இயங்கி யாருமே இல்லை செத்துலாம் நினைச்சலாம் உண்டு என் அப்பா போட்டோ வந்து ரூம்ல வச்சு அப்படியே என்ன டெக்கரேட் பண்ணிட்டு பேசிட்டே இருப்பேன் எல்லாம் வாழ்ந்த நாட்கள் உண்டு சோத்திர ஆனா ஆண்டவர் இயேசு என் வாழ்க்கையில வந்தார் என்னை தேடி இயேசு வந்தார் எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார் என்னை தேடி இயேசு வந்தார் எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார் இயேசு என் வாழ்க்கையில வந்தார் நான் மதம் மாறல மனம் மாற்றம் அடைந்தேன் எத்தனையோ தெய்வங்கள் நான் வணங்கினேன் எத்தனையோ கொடன கோடி தெய்வங்கள் இருக்குது ஆனா ஒரு தெய்வமும் நான் கஷ்டப்படும் போது நான் பசியில வாடும் போது நான் பாவத்துல உலர்ந்து கிடைக்கும் போது என்னை தூக்கி எடுக்க எந்த எங்க எங்க குடும்பம் சொல்லுவாங்க குல தெய்வம் சொல்றாங்களே அது கூட என்னை தேடி வரல எங்க அப்பா செத்து ரோட்ல அனாதைய கிடந்தாருங்க மார்ச்சரிக்கு தூக்கி போனாங்க மார்ச்சரி போன பாடியை வாழ்ந்திருந்தோம் நல்ல மனுஷன் நல்ல மனுஷன் என்ன உலகத்தின் பாடல் நல்ல மனுஷன் ஒரு தெய்வமும் அவரை காப்பாத்தலையே அவர் 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 இந்த வேலை பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே அந்த சாமி போட்ட நிறைய வச்சிருப்பாரு ஒரு தெய்வமும் காக்கவே இல்லை நாங்கள் வணங்கின எந்த தெய்வமும் காப்பாற்ற என்ன தேடி வரல நான் தேடாத இயேசு என்னை தேடி வந்தா நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல நான் இப்படிலாம் பைபிள் தூக்குவேன் ஒயிட் நோய்ட் போவேன் பிரசம் பண்ணுவேன் தெரியவே தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் ஒரு முறை எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸு நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார் தெரியல இந்த புலையவா நான் அழிக்க நினைச்சேன் கருவுலே அழிக்க நினைச்சாரண்ணைய எங்க அம்மாவுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இந்த புலையவா அழிக்க நினைச்சு சொல்லிட்டு அழுதாரு அல்லே லூயா கருவுலே கட்டர் கண்டிருக்காரு அல்லே லூயா சொல்லுங்க ஒரு முறை இப்படிதான் மன்னார்குடி பகுதியில எங்க மாமா வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இது ஆறு ஓடும் குளிக்கும் போது நானும் எங்க அப்பாவும் குளிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்ப குளிச்சுட்டு பார்த்தா அந்த ஒரு அந்த அங்கங்க ஒரு கல்லு மாதிரி கட்டி வச்சு வைங்க உட்காந்துருந்தாரு நான் இந்த கல்லு இருந்து அந்த கல்லு இருந்தா போறேன்னு நினைச்சு சொல்லிட்டு நடந்து போனேன் பாருங்க அந்த ஆத்துல என்ன அடிச்சு போயிருச்சு அப்ப பாரு திடீர்னு அந்த சுழலத்துல மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தவக்கு வந்து தூக்கி கைய கையை தூக்கிட்டாரு நல்லா யாபம் இருக்குது அதுலயே சொல்லுங்க ஒரு முறை இப்படிதான் ஆஹ் ஆக்சிடென்ட் அது பஸ்ல போயிட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னா கடைசி பெஞ்சில இல்ல நான் டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி சீட்ல நான் உட்காந்துருக்கேன் திரும்பி பார்த்தேன்னா பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தேன் எனக்கு எந்த ஒரு அடிமே இல்லை பின்னாடி லாஸ்ட்ல ஒருத்தர் உட்காந்து பாருங்க அந்த பஸ்ஸுக்கு நட்டு உடஞ்சு போய் அவனுக்கு கண்ணாடி அடிச்சு பயங்கர காயம் அல்லா ஆண்டவரு இந்த அடியனை ஒன்றுக்கு உதவாத தோற்று போனவனை வாழ்க்கையில விரக்தி அடைந்தவன பாவியா இருந்த என்ன முன் குறித்தனாலதாங்க கர்த்தனை காத்து வந்தார் அல்லே லூயா அப்படியாக எங்க வாழ்க்கையில இயேசு என் வாழ்க்கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையில இந்த ஆசீர்வாதக்கெல்லாம் காரணம் இயேசு மாத்திரம் தான் அல்லே லூயா ஆண்டவர் இயேசு நல்ல ஒரு மனைவியை கொடுத்தார் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தார் தனிமையா வாழ்ந்த இந்த அனாதையா வாழ்ந்தது எனக்கு இந்த குடு இந்த சமுதாயத்துல ஒரு அந்தஸ்தை கத்த கொடுத்தார் அல்லே லூயா அந்த இயேசுவ நீங்க ஏற்றுக்கொள்றது மத மாற்றம் கிடையாது என் வாழ்க்கையில என் என்னுடைய கடன் பிரச்சனையை மாற்றின இயேசுவ நீங்க ஏற்றுக்கொள்வது மத மாற்றம் கிடையாது நாங்க பெற்ற நன்மைய மற்றவங்களுக்கு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் ஐயா ரேசன் கடையில இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கிலோ ஜீனி வாங்கினா இன்னொரு இன்னொரு கிலோ ஃப்ரீ போட்டா நம்ம என்ன பண்றோம் போய் நாலு பேரு சொல்றோமா இல்லையா சொல்றமா இல்லையா பொங்கலுக்கு ஆயிரம் தர்றாங்க வாங்கிட்டா வாங்கிட்டா சொல்றமா இல்லையா அது போல தாங்க நாங்க ஏசப்பாவோட பெற்ற நன்மைகளை மத்தவங்க போய் சொல்றோம் இயேசு அற்புதம் செய்யறாரியா உன் கடன் பிரச்சனையை மாற்றுவாரியா உன் கண்ணீரை 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 மாற்றுவாரியா உன் வியாதியை மாற்றுவாரியா உன் சாபங்களை மாற்றுவாரியா சொல்றா நம்பி யார் வர்றாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில இயேசு அற்புதம் செய்யறாரு 
கிடையாது நரக <laughs> சொர்க்கத்துக்கு போனா இஷ்டம் போல வாழலாம் இஷ்டம் போல வாழலாம் யார வேணா வணங்கலாம் ஆனா சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இயேசு மாத்திரம் தான் அவரை வணங்கி அவரை ஆராய்த்து இயேசு சொல்றபடி யாரு வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு மாத்த தான் சொர்க்கம் ஆமா விண்ணகா இருக்குது அப்ப ஒரு மனிதன் மரணத்துக்கு அப்புறம் நித்திய நித்த காலம் வாழப்பான் ஒரு மனிதன் மரணத்தை சந்திப்பதற்கு முன்பாக இயேசுட வந்து பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவன் மறிப்பானால் அவன் நித்திய நித்திய காலமாக இயேசப்பாவோட சொர்க்கத்தில் இருப்பான் அப்படி ஒரு மனிதன் சந்திக்காம அவன் இயேசுவை சந்தித்தும் இயேசப்பாவோட பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெறாம குற்ற மனசாட்சியோட பாவ மன்னிப்பு பெறாம செத்து போனால் அவ நித்திய நித்திய காலமாக நரகத்தில் இருக்கணும் நரகங்கிற எப்படி தெரியுமா எப்படி இருக்கு தெரியுமா உங்க ஊர்ல உள்ள ஊரணி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஊரணி புல்ல நெருப்பா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு அதான் அக்னி கடல்லாம் நரகம் அக்னி கடல் தள்ளப்படுவோமா அல்லே லூயா சோத்திரங்கத்திற்கு அப்ப அந்த ஆண்டவர் இயேசுவ இயேசு வந்து மதம் மாற்றவர் கிடையாது நாங்களும் மதம் மாற்ற கிடையாது உலகம் சொல்லுது மதம் மாற்ற மதம் மாற்றாங்கன்னு மதம் மாற்ற நாங்க செய்யல அல்ல லூயா சரி அருமையான தேவ ஜனங்களே இந்த சாட்சி கத்தர் காத்துக்கொள்வாராக என் வாழ்க்கையை மாற்றின இயேசுவ நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்கன்னா நான் சேலஞ்சிங்கா சொல்றேன் இயேசுவ நீங்க வந்து ஒரு சொந்த ரட்சகராக குல தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு பாருங்க உங்க உங்க குடும்பத்தை கத்த நிச்சயமா ஆசோதிப்பார் அல்ல லூயா கத்தருக்கு மயமம் உண்டாகட்டும் சரி Oh, 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 oh,